హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మహా డిఎస్సీ క్లాసెస్ ఈరోజు డిఎస్సీ క్లాసుల్లో భాగంగా మనం గతంలో జరిగినటువంటి టెట్కమ్ టీఆర్టీ పేపర్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వచ్చాయి వాటిని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలన్నది చూద్దాం ఒక లారీ పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి రెండు లీటర్ల పెట్రోలు అవసరం పది ఒకటి బై నాలుగు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు అంటే రెండు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఒక లారీ పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది అట్ట అయితే పది ఒకటి బై నాలుగు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా రెండు ఆప్షన్లు దీని నుంచి మనం ఈజీగా డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎలా అంటే రెండు లీటర్ల పెట్రోల్తో పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి ఒక లీటర్ పెట్రోల్తో ఎన్ని కిలోమీటర్లు అంటే ఏడున్నర కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలుగుతుంది అయితే మనకి ఇక్కడ పది లీటర్ల పెట్రోల్ ఉంది పది లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే పదిహేళ్ళు డెబ్బై పది అరలు ఐదు డెబ్బై అయినా ఐదుని డెబ్బై ఐదు దాంట్లో మనకు ఉండవలసినటువంటి ఆన్సర్లు ఏమవుతున్నాయి అంటే ఈ ఒకటోది కానీ రెండోది కానీ అవడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట కాబట్టి ఈ రెండు కావని చెప్పేసి మనకు డైరెక్ట్గా తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు మనం లెక్క చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే మనకి రెండు లీటర్ల పెట్రోల్తో పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది పది ఒకటి బై నాలుగు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుందా తక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుందా అంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణిస్తుంది అందువల్ల మనకి ఇచ్చినటువంటి పది ఒకటి బై నాలుగు బై రెండు అంటే ఎక్కువ బై తక్కువ వేయాలన్నమాట అంటే పది ఒకటి బై నాలుగు బై తక్కువ ఎంత రెండు ఇంటూ మనకి ఇచ్చినటువంటి వేరొక రాశి ఎంత అంటే పదిహేను అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని దీంతో భాగించాలంటే పదిని రెండు చేత భాగించినట్లయితే ఐదు అవుతుంది ఒకటి బై నాలుగుని రెండు చేత భాగించినట్లయితే ఒకటి బై ఎనిమిది అవుతుంది ఇంటూ పదిహేను అనమాట దీన్ని మనం మామూలు భిన్నం కింద మార్చి మొత్తం అంతా భాగించడం కొద్దిగా కష్టం కాబట్టి దీన్ని మనం టోటల్గా చూసినట్లయితే ఇక్కడ పదిహేను ఐదులు డెబ్బై ఐదు అది ఒక భాగం రెండోది ఒకటి బై ఎనిమిదిని పదిహేనుతో గుణించినట్లయితే అంటే పదిహేను ఒకటిలో పదిహేను బై ఎనిమిది అనమాట అంటే ఈ రెండాటిని కలిపినట్లయితే మనకి ఇది మొత్తం దీని యొక్క గుణకారం అవుతుంది అనమాట అంటే పదిహేను బై ఎనిమిది అంటే పదిహేనులో ఎనిమిది ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే ఒకసారి పోద్ది ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది ఇంకా మిగిలింది ఏడు మిగులుతుంది ఏడు బై ఎనిమిది అనమాట అంటే డెబ్బై ఐదుని ఇక్కడ ఒకటి ఏడు బై ఎనిమిదిని డెబ్బై ఆరు ఏడు బై ఎనిమిది అనమాట కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనకి ఒకటో ఆన్సర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది చూసినట్లయితే ఒక రోడ్ రోలర్ నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరమును చదువు చేయడానికి రెండు వందల చుట్టూ తిరుగును అయినా ఆ రోలర్ యొక్క యాసార్థం ఎంత అని చెప్పేసి వీడు క్వశ్చన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే రెండు వందల చుట్టూ తిరగడానికి ఒక రోడ్ రోలర్కి ఎంత దూరం తిరుగుతుంది అంటే అది నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం అది తిరుగుతుంది అనమాట అంటే రోడ్ రోలర్ అన్నది మన అందరికీ తెలిసి ఉన్నది అది ఇలా గుండ్రంగా ఉంటుంది ఎదురు తిరిగేటువంటి చక్రం ఇది ఒకసారి తిరిగేసరికి పూర్తిగా దీని యొక్క చుట్టుకొలత అంతా కూడా పరిధి తిరిగేసరికి ఎంత దూరం ప్రయాణించింది అనేది మనకి అది దేనికి సమానం అవుతుంది అంటే ఈ వృత్తం యొక్క పరిధికి సమానం అవుతుంది అనమాట అందువల్ల మనకి ఇక్కడ ఒకసారి తిరిగినప్పుడు ఎంత దూరం వెళ్ళింది అనేది మనం కట్టినట్లయితే దాని వృత్త పరిధికి సమానం చేసినట్లయితే మనకి దాని నుంచి ఆరు అనేది రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అనమాట కాబట్టి రెండు వందల సార్లు తిరిగినట్లయితే నాలుగు వేల నాలుగు వందలు పోతుంది మరి ఒకసారికి ఎంత దూరం పోతుంది ఇది అంటే నాలుగు వేల నాలుగు వందలు బై ఈ రెండు వందలతో భాగించాలన్నమాట భాగించినట్లయితే ఇక్కడ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఇరవై రెండు ఇరవై నాలుగులో సారీ నలభై నాలుగులో రెండు ఇరవై రెండు సార్లు పోతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వృత్త పరిధి టూ పై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుందంటే ఇరవై రెండు అవుతుంది ఇక్కడ పై అంటే ఇరవై రెండు బై ఏడు అంటే రెండు ఇంటూ ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ 
ఈక్వల్స్ టు ఇరవై రెండు అనమాట ఇడ్స్ వెడి ఇడ్స్ వెడి మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఇరవై రెండు ఇరవై రెండులో ఒకసారి పోతుంది దీని నుంచి మనం ఆర్ను కాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు బై రెండు వస్తుంది ఏడు బై రెండు అంటే మూడున్నర అనమాట మూడున్నర అంటే మూడు మూడు పాయింట్ ఐదు కాబట్టి రెండోది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే ముప్పై ఏడు అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది అవుతుంది సెవెన్ తొమ్మిది వచ్చింది కాబట్టి గ్యారంటీగా ఇది దీని యొక్క వర్గము వర్గమూలము ఏమవుతుంది అంటే ముప్పై ఏడు అవుతుంది అయితే మనకి చూడవలసింది ఏంటంటే జీరో పాయింట్ అనేది ఇది అవ్వాలన్నమాట అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనేది ఇది అవ్వాలంటే ఈ రూట్లో ఉన్న వేరే భాగం అవ్వాలంటే మనకి పాయింట్ టూ ఫైవ్కి మనకి స్కేర్ రూట్ కట్టినట్లయితే అదే వర్గం చేసినట్లయితే ఓల్డ్ స్కేర్ అంటే ఇరవై ఐదు స్కేర్ అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటి ఇరవై ఐదు అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనమాట దీన్ని వర్గం చేసినప్పుడు పాయింట్ తర్వాత రెండు అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత నాలుగు అంకెలు ఉండాలన్నమాట అంటే పాయింట్ జీరో రెట్టింపు అనమాట ఇలాగా అంటే ఇంత రావాలన్నమాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఈ రూట్లో ఉన్నటువంటిది అయితే ఇంత రావాలి అంటే ఇక్కడ సున్నా పాయింట్ సున్నా ఆరు ఒకటి ఐదు ఉంది అంటే దీనికి ఎంత కలిపితే ఇది వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ఒకటి దగ్గర ఒకటి కలపాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు ఆటల దగ్గర మనకి ఎంత ఉండాలంటే సున్నాలు ఉండాలన్నమాట కాబట్టి సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి కలిపితే మనకి అక్కడ దీనికి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది అప్పుడు అది ఇరవై జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటాం అదే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు టెన్ ఫోర్ మైనస్ టూ అంటాం అనమాట అదే జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది అనుకోండి టెన్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ అన్నాడు అంటే ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ని త్రీ ఫోర్ ఎన్ కింద రాయాలన్నమాట అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ని ఈ విధంగా రాయాలి అంటే మనం దీన్ని కారణాంకాల కింద పెంచాలన్నమాట ఇందులో తొమ్మిది పోతుంది తొమ్మిది ఇందులో డెబ్బై రెండులో ఎనిమిది సార్లు తొమ్మిదిలో ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎనభై ఒకటి అనేసరికి తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఎనభై ఒకటి అనమాట అంటే ఇక్కడ నైన్ క్యూబ్ వచ్చింది మరి త్రీ కింద రాయాలంటే నైన్ నేమో త్రీ ఇంటూ త్రీ రాస్తాం ఈ నైన్ నేమో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈ నైన్ నేమో త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట ఇది కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే త్రీ ఫోర్ ఈ రూట్ తీసినట్లయితే దాని బదులుగా ఎనభై టూ వస్తుంది అనమాట ఈక్వల్స్ టు దీని బదులుగా ఏం రాయచ్చు అంటే త్రీ ఫోర్ సిక్స్ రాయచ్చు ఈ భూములు రెండు సమానం కాబట్టి త్రీ అని త్రీ అని పైవ్ రెండు కూడా ఏమవుతాయి అంటే ఈక్వల్ అవుతాయి అంటే ఎన్ బై టూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ అప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఇలా గుణిస్తుంది అనమాట అంటే రెండు ఆర్లు పన్నెండు పన్నెండు అవుతుంది అయితే మన వెంటనే ఆన్సర్ ఇది పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ వాడు అడిగింది ఏంటి అంటే టూ ఎన్ అడిగాడు కాబట్టి టూ ఎన్ అడిగాడు కాబట్టి టూ ఎన్ ఈక్వల్స్ టూ ఏమవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి అది మనం గుర్తించాలి ఫోర్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఓల్డ్ స్క్వేర్ మీకు ఏ విధమైన సూత్రాలు అవసరం లేకుండా కారణాంకాలు ఏ విధంగా కట్టాలి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే అనేది నేను ఈ సమస్య సాల్వ్ చేసేదో చెప్తాను జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి ఇక్కడ గుణకాలు ఏవి ఉన్నాయో వాటిని ఫస్ట్ మనం గుర్తించగలగాలి ఏ ప్లస్ బి ఉన్నది ఏ ప్లస్ బిలో ఏ యొక్క గుణకం ఒకటి బి యొక్క గుణకం ఒకటి ఏ మైనస్ బి ఉన్నది ఇందులో ఏ యొక్క గుణకం ఒకటి బి యొక్క గుణకం మైనస్ వన్ అవి మనం గుర్తించగలిగితే ఈజీగా లేఖన ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అది ఇచ్చినటువంటి సమస్య యొక్క విలువ ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఏ ప్లస్ బిలో ఏ యొక్క గుణకం ఒకటి ప్లస్ బి యొక్క గుణకం ఒకటి ఓల్డ్ స్క్వేర్ మైనస్ సెకండ్ ఫార్ట్లో అంటే ఇంకో దీంట్లో నైన్ ఇంటూ ఏ యొక్క గుణ ఏ మైనస్ బిలో ఏ యొక్క గుణకం ఒకటి బి యొక్క గుణకం మైనస్ ఒకటి ఇలా అయిందనమాట ఇప్పుడు ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఏ మై వన్ మైనస్ వన్ అంటే జీరో ఇదంతా జీరో అవుతుంది జీరో ఇం
ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ ఈ సిక్స్టీన్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ యొక్క విలువ అవుతుంది అనమాట దానికి సమానమైతే ఇందులో ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని గుర్తింతే సరిపోద్ది ఇక్కడ దీని యొక్క వాల్యూ మనం చూసినట్లయితే ఐదు ఏ మైనస్ బి అంటే ఐదు మైనస్ ఒకటి అనమాట అంటే నాలుగు ఇంటూ ఇక్కడ ఐదు బి ప్లస్ ఏ అంటే ఐదు ప్లస్ ఒకటి అనమాట వాటి యొక్క గుణకాలు వేస్తున్నాం ఎంత ఆరు అంటే ఇరవై నాలుగు వచ్చింది కావ కానీ మనకు కావాల్సింది ఎంతంటే పదహారు రావాలి కాబట్టి ఇది కాదనమాట నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్ చూసినట్లయితే సెకండ్ ఆన్సర్ చూసినట్లయితే ఐదు ఏ ప్లస్ బి అంటే ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఆరు ఇంటూ ఐదు బి మైనస్ ఏ అంటే ఐదు మైనస్ ఒకటి అనమాట అంటే నాలుగు ఇది కూడా ఇరవై నాలుగే వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా ఆన్సర్ కాదనమాట తర్వాత ఇచ్చినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది చూసినట్లయితే ఐదు ఏ మైనస్ బి అంటే ఐదు మైనస్ ఒకటి అంటే నాలుగు ఇంటూ ఐదు బి మైనస్ ఏ అంటే ఐదు మైనస్ ఒకటి అంటే నాలుగు 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 పదహారు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పదహారు ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట క్వశ్చన్లో ఉన్నది మొదటి తొంభై తొమ్మిది సహజ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అన్నాడు అంటే ఎన్ సహజ సంఖ్యల యొక్క మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒకటి దగ్గర నుంచి ఒక పది వరకు సహజ సంఖ్యలు వేసామనుకోండి ఒకటి ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ ఐదు ప్లస్ ఆరు ప్లస్ అని చెప్పేసి అలా వేసుకున్నట్లయితే ఆ వాళ్ళు అన్నిటిని కోరుతున్నట్లయితే ఎన్న సహజ సంఖ్యలు తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అవుతుంది మరి వీటి యొక్క సగటు అన్నాడు అంటే రాసులు మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య వాటి అన్నిటిని కూడేసి బై ఆ సంఖ్య ఎంత ఉన్నదో ఆ సంఖ్యతో భాగించాలన్నమాట ఇప్పుడు ఎన్ని సంఖ్యలు ఇవి అంటే ఎన్ కాబట్టి ఎన్ ఎట్టి భాగించాలి దీన్ని భాగిస్తే ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అనమాట ఇక్కడ తొంభై తొమ్మిది సహజ సంఖ్యల యొక్క సగటు అన్నాడు కాబట్టి తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి అంటే వంద వంద బై రెండు అనమాట వంద బై రెండు అంటే మనకి ఎంత అవుతుందంటే యాభై అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఒకటోది యాభై అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా యాభై సహజ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత మొదటి యాభై సహజ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత అని చెప్పేసి ఇచ్చినట్లయితే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ కాబట్టి యాభై ప్లస్ ఒకటి బై రెండు అంటే యాభై ఒకటి బై రెండు అంటే ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఐదు అనమాట నెక్స్ట్ సమస్య చూసినట్లయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది ఎనిమిది రాసుల అంకగణిత మద్యం అంటే ఎనిమిది రాసుల యొక్క అంకగణిత మద్యం మనకి నలభై రెండు అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు కానీ అలా లెక్కించడంలో అరవై ఏడుకు బదులుగా ఇరవై ఏడు అని పొరపాటుగా వేసారట అంటే ఏసీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అరవై ఏడుకు బదులుగా ఇరవై ఏడు అని చెప్పేసి వేసారు అనమాట అంటే తప్పుగా వేశారు అయినా సరే అయిన అంకగణిత మద్యం ఎంత అని చెప్పేసి అన్నాడు మరి అంకగణిత మద్యం అంటే ఏంటి అంటే సరాసరి అనమాట అంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య వేయాలి ఇక్కడ అంటే ఎనిమిది రాసులని కూడా మొత్తం కూడి దాన్ని భాగిస్తే వచ్చింది ఈ నలభై రెండు అనమాట కానీ అలా చేసే క్రమంలో అరవై ఏడు కూడబోయి అరవై ఏడుకు బదులుగా మనకి ఇరవై నాలుగు అని చెప్పి అంటే ఎక్కువ వేసారా తక్కువ వేశారా అంటే ఎక్కువ ఉన్న దాని బదులుగా తక్కువ ఉన్నది వేశారు అంటే తక్కువ వేశారు అనమాట ఎంత తక్కువ వేశారు అంటే నలభై తక్కువ వేశారు ఇందులో నుంచి తీసేయాలన్నమాట తీసేస్తే నలభై తక్కువ వేశారు మరి ఇది అంకి అనమాట మరి దీని యొక్క సగటు నలభై రెండు కాబట్టి దీనికి సగటు కట్టాలి తీసేసిన తర్వాత ఎంత ఎన్ని రాసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఎనిమిది రాసులు ఉన్నాయి ఎనిమిది పెట్టి భాగించాలన్నమాట భాగిస్తే మనకి ఐదు అయ్యింది ఈ ఐదు అనేది ఇప్పుడు ఇందులోంచి మొత్తం సగటులోంచి తక్కువైందా ఎక్కువైందా అంటే తక్కువ వేశారు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే దానికి కలపాలన్నమాట అంటే నలభై రెండుకి ఈ ఐదు కలిపినట్లయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే నలభై ఏడు అవుతుంది ఇదేంటంటే సరైన అంకగణిత మద్యం అనమాట కాబట్టి నలభై ఏడు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇరవై ఏడుకు బదులుగా అరవై ఏడు అని చెప్పేసి పొరపాటుగా తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏమైనట్టు ఎక్కువ వేసినట్టు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం తీసేయాలన్నమాట వచ్చిన దాన్ని అంటే నలభై రెండులోంచి ఐదుని తీసేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ముప్పై ఏడు అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా మనకి ఎక్కువ వేసారా తక్కువ వేసారా ఎక్కువ వేస్తే ఎంత ఎక్కువ వేసారు తక్కువ వేస్తే ఎంత తక్కువ వేసారు అనేది మనం కట్టి దాంట్లోంచి తీసేసినట్లయితే ఆన్సర్ వస్తుంది తప్పనిసరిగా ఈ టైప్ మోడల్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ సమస్య చూసినట్లయితే తొమ్మిది వేరు వేరు రాసుల మధ్యగతం ఇరవై ఐదు అందులో నాలుగు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలకు ప్రతి రాశికి రెండు కలపు కావచ్చు రాసుల యొక్క మజ్జిగతం ఎంత అన్నాడు అయితే తొమ్మిది రాసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ వీటి యొక్క మజ్జిగతం ఏంటి అంటే సాధారణంగా మజ్జిగతం కట్టాలంటే మనం చేయవలసినటువంటి
ఆ వర్గీకృత దత్తాంశంలో ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యల్ని ఆరోహణ క్రమంలో కానీ అవరోహణ క్రమంలో కానీ రాయాలి అంటే సపోజ్ తొమ్మిది రాసులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇలా తొమ్మిది రాసులు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ తొమ్మిది రాసులు కూడా ఆరోహణ క్రమంలో కానీ అవరోహణ క్రమంలో కానీ రాయాలి అంటే ఇప్పుడు ఆరోహణ క్రమంలో రాసామనుకోండి చిన్న సంఖ్య దగ్గర నుంచి పెద్ద సంఖ్య వరకు అవరోహణ క్రమంలో రాసామనుకోండి పెద్ద సంఖ్య దగ్గర నుంచి చిన్న సంఖ్య వరకు అలా రాసిన తర్వాత ఈ రాసులు అన్నాట్లకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాసి ఏదైతే ఉందో అది మధ్యగతం అవుతుంది అనమాట అంటే మొదటి ఈ నాలుగు ఆటలను వదిలేసేసి తర్వాత ఈ నాలుగు ఆటలను వదిలేస్తే మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాసి ఐదవ రాసి ఏదైతే ఉందో అది మధ్యగతం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రతి రాశికి కూడా రెండు కలిపాడు దేనికి మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలకి సపోజ్ ఆరోహణ క్రమంలో రాసామనుకోండి చిన్నదాని దగ్గర నుంచి పెద్దాని వరకు చివరి ఉన్నటువంటి వాటికి మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు కలుపుతాం ఇలా కలిపినా కానీ ఇవి గ్యారంటీగా పెద్దవి అవుతాయి అవరోహణ క్రమంలో రాసామనుకోండి ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి వాటికి అన్నాటికి కూడా రెండు కలుపుతాం అప్పుడు కూడా ఇవి ఇదే స్థానంలో ఉంటాయి కాబట్టి స్థానం మారదు అనమాట కాబట్టి మధ్యలో ఉన్నది ఏ విధంగానే కూడా దీని యొక్క వాల్యూ అనేది మారదు ఆ మారదు కాబట్టి దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే మనకి మధ్యగతం అనేది ఏదైతే ముందిచ్చాడో అదే అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా అన్నింటికి కలుపుతున్నాడు అనుకోండి రెండు అప్పుడు ఏమవుతుందండి దీనికి కూడా రెండు కలుపుతాడు కాబట్టి అప్పుడు ఏమో ఇరవై ఐదు ప్లస్ రెండు ఇరవై ఏడు అనేది అవుతుంది అనమాట అన్నాటిలో నుంచి రెండు తీసేస్తున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇరవై ఐదు మైనస్ రెండు అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అయితే తిరుపతి ఏబిసిలో యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ యాంగిల్ బి యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటూ యాంగిల్ బి అంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీడు ఏమన్నాడు అంటే అన్నాటిని బిల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏకు బదులుగా త్రీ బి అనమాట త్రీ ఇంటూ యాంగిల్ బి బికి బదులుగా బీనే వదిలేస్తాం సికి బదులుగా ఎన్ని ఫైవ్ బి ఇలా రాసాం ఇలా రాసినప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే అన్నాటిలో బీలు ఉన్నాయి కాబట్టి బీలు తీసినట్లయితే త్రీ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ కోణాల యొక్క నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే యాంగిల్స్ యొక్క నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ అయింది ఇది ఏం అడిగాడు పెద్ద కోణం ఎంత అని అడిగాడు ఇందులో నో డౌట్ మనకి ఇందులో పెద్దది ఏదంటే ఐదు అనమాట అంటే సి కాబట్టి ఈ ఇలా నిష్పత్తి ఇచ్చేసి కోణం కనుగొనమన్నట్లయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి కోణం ఏదైతే కనుగొనాలో అది బై ఈ నిష్పత్తుల యొక్క మొత్తం అనమాట అంటే పెద్ద కోణం కావాలి కాబట్టి ఐదు బై ఈ అన్నాటిని కలిపినట్లయితే తొమ్మిది ఇంటూ ఈ త్రిభుజంలో అడిగాడు కాబట్టి త్రిభుజంలో కోణాల మొత్తం అంటే అంత నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఈ తొమ్మిది నూట ఎనభైలో ఇరవై సార్లు పోయింది అంటే పద్దెనిమిదిలో రెండు సార్లు పక్కన సున్నా అంటే ఐదు ఇరవైలు వంద అనమాట ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఇన్కేస్ వీడు ఇదే ప్రాబ్లంలో ఇలా నిష్పత్తి ఇచ్చే చిన్న కోణం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి చిన్న కోణం ఎంత ఇక్కడ భాగం వన్ కాబట్టి వన్ బై మొత్తం ఎంత అయితుంది భాగాల యొక్క మొత్తం తొమ్మిది ఇంటూ నూట ఎనభై అనమాట అలా అన్నట్లయితే ఇది ఇందులో పద్దెనిమిదిలో రెండు సార్లు పోయింది పక్కన చూన్నాం అంటే ఇరవై అనమాట ఈ విధంగా కాకుండా పెద్ద కోణానికి చిన్న కోణానికి మధ్య గల భేదం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు పెద్ద కోణం యొక్క భాగానికి చిన్న కోణం యొక్క భాగానికి రెండాటికి కూడా తేడా కట్టాలన్నమాట ఇక్కడ పెద్ద కోణం ఐదు భాగాలు అయినట్లయితే చిన్న కోణం ఒక భాగం కాబట్టి దానికి దీనికి తేడా ఎంతంటే నాలుగు నాలుగు బై మొత్తం సంఖ్య ఎంత అంటే తొమ్మిది ఇంటూ నూట ఎనభై ఇది ఇందులో ఇరవై సార్లు పోయింది అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే ఎనభై అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం ఏ విధంగా ఇచ్చినా కానీ చేయగలిగాం